हेलो स्टूडेंट तो आज हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का एक थेरा में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरा में स्टूडेंट तो आप थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लीजिए देखिए थेरम का स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सपोज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ डिफ्रेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स ऑन एन इंटरवल आई एंड वाई इज वन वन ऑन टू एंड डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो ऑन आई अल्सो इफ एफ इनवर्स ऑफ आई इज अ डिफ्रेंशियबल फंक्शन ऑन आई डिफ्रेंशियबल फंक्शन ऑन आई चाहिए था यहाँ पे देन डी वाई देन डेरीवेटिव ऑफ एफ इनवर्स ऑफ आई इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स और डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू ध्यान में रखिए यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई है इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स ठीक है स्टूडेंट तो इसको हमें प्रूव प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए प्रूव तो इसका बहुत इजी है बट ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड नहीं करना है तो पिछले दो लेक्चर जो हमने लिए थे वन वन ऑन टू फंक्शन के ऊपर और कोई फंक्शन जो होगा उसको इनवर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये दोनों लेक्चर आपको अच्छे से देखने होंगे ठीक है स्टूडेंट तो देखते हैं इसका प्रूफ ओके okay. सो so, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म्स आए हुए हैं जैसे वाई एक्स ये वाले टर्म्स यहाँ पे आए इन सभी का हम पहले वाई और एक्स दोनों का एक स्मॉल इंक्रीमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं ठीक है सो so, मैं कंसीडर करता हूँ कंसीडर डेल वाई बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई corresponding to the small increment corresponding to the small increment del x in x ओके सर तो अभी यहाँ पे हमने डेल वाई एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट मतलब स्मॉल चेंज लिया है तो y का स्मॉल चेंज हमने यहाँ पे डेल y कंसिडर किया है x का स्मॉल चेंज क्या कंसिडर किया है डेल x बिकॉज ये बहुत छोटी क्वांटिटी है तो अगर ये डेल x टेंड्स टू जीरो होता है तो डेल y टेंड्स टू भी क्या होगा जीरो मतलब अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो अगर होगी तो इसकी भी वैल्यू वेरी क्लोज टू जीरो होगी तो यहाँ पर लिख देते हैं एज डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो देन डेल वाई टेंड्स टू ज़ीरो ठीक है स्टूडेंट तो यहाँ पे ये पहला पार्ट ये हो गया अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है वो देखिए यहाँ पे हमें प्रूव करना है डेल एक्स सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू वन बाय डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम इसी तरह से इसके रिगार्डिंग हम एक स्मॉल इंक्रीमेंट रेशो कंसिडर करेंगे तो मैं यहाँ पर पहले कंसिडर करता हूँ ये बहुत ईजी है यहाँ पर मैं इसको डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू एग्जैक्टली जो हमें प्रूव करना है ना उसके रिगार्डिंग एक ध्यान में रखिए ये डेरिवेटिव है और ये स्मॉल इंक्रीमेंट रेशो है यहाँ पे मैं डेल लिख रहा हूँ यहाँ पे डेरिवेटिव है डी से डिनोट किया जाता है ठीक है सो इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय डेल वाई बाय डेल एक्स तो ये ये जो है यहाँ पे हमने एक स्मॉल इंक्रीमेंट रेशो कंसिडर किया है डेल एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल टू वन बाय डेल वाई बाय डेल एक्स जो भी कोई एक टर्म हम डिनोमिनेटर में लेते हैं तो वो टर्म क्या हो, नहीं होनी चाहिए ज़ीरो नहीं होनी चाहिए इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें इसको आ, इसके ऊपर कुछ लिमिट लगा के उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे डेल एक्स देखे हैं तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर कि लिमिट ले लेता हूँ डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो सो टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल वाई बाय डेल एक्स ठीक है स्टूडेंट बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेल एक्स आ रहा है यहाँ पे डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है बट यहाँ पे डेल वाई है और यहाँ पे दिख रहा है आपको डेल एक्स टेंड्स टू जीरो तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए एज डेल एक्स टेंड्स टू जीरो देन डेल वाई टेंड्स टू जीरो अगर डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो होता है तो डेल वाई भी किसके तरफ अप्रोच होगा जीरो के तरफ मतलब ये दोनों भी क्वान्टिटी सेम है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस डेल एक्स टेंड्स टू जीरो की जगह क्या लिख देंगे डेल वाई टेंड्स टू जीरो तो ये हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो 
del x divided by del y is equal to 1 divided by limit del x tends to 0 del y by del x इस तरह तो इस तरह से हमें क्वांटिटी मिल गई बट अभी देखिए जो थ्योरम का स्टेटमेंट था इस स्टेटमेंट में एक टर्म लिख के यहां पे कि सपोज y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x ठीक है जब हमने चेन रूल सॉल्व किया था वहां पे भी इसी तरह के u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ v v इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x देखे था तो उसकी डेफिनेशन उसको डिफाइन किया था हमने और उसके बाद उसको यूज किया था जो भी हमने यहां पे लिखा है ओके तो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं सिंस y is equal to fx is a differentiable function of x तो y अगर x का differentiable function है तो इसको हम किस तरह से define करते हैं इसको define करते हैं हम dy by dx is equal to limit del x tends to 0 del y by del x तो ये जो limit होगा वो exist भी होगा और क्या होगा वो finite भी होगा तो इस तरह से इसका मीनिंग होता है एक्चुअली y is equal to y is a differentiable function of x इसका मीनिंग होता है dy by dx is equal to limit del x tends to zero del y by del x ये लिमिट एक्जिस्ट होगा और फाइनाइट भी होगा ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे नंबर वन लेबल्ड करके रख देता हूँ ठीक है तो इतना समझ में आ गया आपको तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो टर्म होगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स देखिए क्वेश्चन नंबर वन के राइट साइड में यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स तो अब देखिए स्टूडेंट ये वाला लिमिट अगर एग्जिस्ट और फाइनाइट होगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर में वन है जो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट और फाइनाइट नंबर है यहाँ पे तो इसका डिनोमिनेटर भी एग्जिस्ट हो रहा और फाइनाइट हो तो इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड पूरी की पूरी क्या होगी एग्जिस्ट होगी और फाइनाइट होगी अगर ये एग्जिस्ट और फाइनाइट है इसका मतलब लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बाय डेल वाई भी क्या होगा एग्जिस्ट और फाइनाइट होगा क्योंकि ये दोनों टर्म इक्वल दिख रहे हैं देखिए यहाँ पे इक्वल है अगर ये वाला एग्जिस्ट और फाइनाइट है तो ये भी क्या हो जाएगा एग्जिस्ट और फाइनाइट हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर वन में ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ देखिए इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज क्या हो रहा है देखिए इक्वेशन नंबर वन लिमिट डेल एक्स टेन टू जीरो सॉरी दिस इज डेल वाई टेंस टू जीरो डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स ठीक है सो मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर टू सो सिंस आर एच एस ऑफ टू इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट अगर ये इसका आर एच एस एग्जिस्ट और फाइनाइट होता है तो एल एच एस भी क्या होगा एग्जिस्ट होगा और फाइनाइट होगा देर फोर एल एच एस इज ऑल्सो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट ओके तो ये अगर एल एच एस एग्जिस्ट और फाइनाइट हो गया तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो डेल एक्स बाय डेल वाई इज इक्वल टू इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई तो ये भी क्या था एग्जिस्ट था और फाइनाइट था ठीक है तो अब हम यहाँ पे ये वाला अगर एग्जिस्ट और फाइनाइट होता है तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज अ डिफ्रेंशियबल फंक्शन ऑफ y हो गया तो यहाँ पे हम लिखते हैं देर फोर एक्स इज अ डिफ्रेंशियबल फंक्शन ऑफ y यहाँ पे हमें गिवन था एक y इज अ डिफ्रेंशियबल फंक्शन ऑफ x हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया x इज अ डिफ्रेंशियबल फंक्शन ऑफ y और यहाँ पे अब हम कैसे लिख सकते हैं देखिए स्टूडेंट इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर टू को लिख सकते हैं यहाँ पे डी एक्स डी वाई देखिए यहाँ पे dx एक्स बाई डी वाई यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स बट ध्यान में रखना है कि dy वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्व टू जीरो ये ऑलरेडी थेरम में देखे था देखिए स्टेटमेंट में कि dy वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्व टू जीरो था ठीक है सो so, इस तरह से ये वाला जो होगा प्रूफ हमें यहाँ पे मिल गया सो so, ये एक इनवर्स टाइप के फंक्शन है जिनका हमें यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि इसका कोई एक फंक्शन जैसे इनवर्स फंक्शन को हम दूसरे एक तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये कोई आइडेंटिटी फंक्शन है इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसलिए इसलिए आइडेंटिटी बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने एक्स ले लिया यहाँ पर मैप हुआ 
ओवर द फंक्शन एफ तो यहाँ पे क्या हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू फिर से क्या मिल गया हमें यहाँ पे एफ मिल गया सॉरी एक्स मिल गया मतलब इसके ऊपर कोई फंक्शन होने के बाद भी हमें यहाँ पे फिर से क्या मिल रहा है एक्स मिल रहा है इस टाइप के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसके बाद अगर हमने यहाँ पे फिर से इसके ऊपर इनवर्स फंक्शन अगर ले लिया तो एक्स के ऊपर इनवर्स फंक्शन लेने के बाद फिर से क्या मिल रहा है हमें एक्स ही मिल रहा है मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था तो ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स एफ इनवर्स के ऊपर एफ इनवर्स के ऊपर अगर हमने एक्स के ऊपर अगर हमने एफ इनवर्स यह फंक्शन अप्लाई कर दिया तो फिर से हमें यहाँ पे एक्स मिल रहा है मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिलता है तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ठीक है सो so, ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन अब अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसका हम डेरीवेटिव देखेंगे बाई यूजिंग थेरम ऑन इनवर्स फंक्शन ठीक है सर थैंक यू